ya watu ya vunja ndoa. Dr. Mimi nimeishi na mke wangu miaka ishirini na moja. Tumejaliwa watoto wanne. Ilitokea mke wangu akaanza kutonipenda na baadaye akasema hajisikii hata kuonana na mimi. Nimehangaika kutafuta matibabu hakupona. Mwishowe akasema ukweli kwamba aliambiwa maneno yafuatayo. Hivi kwa nini ulikubali kuolewa na mtu asiye na mbele wala nyuma na sasa hivi tumeachana dokta nifanyeje? <laughs> Aya sasa sikiliza ni kwamba ndoa ya miaka yote hiyo moja na watoto wanne mnaachana. Kisa aliambiwa ulikubalije kuolewa na mwanaume ambaye hana mbele na nyuma yani ni kwamba huna pesa. Inawezekana kwa huyu mwanamke wana pesa. Sasa kipindi chote hicho amekuwa na wewe amevumilia uwezo wako mdogo wa kifedha lakini sasa hivi amepata mchepuko. Kwa hiyo mchepuko leo ulipoanza akaanza dharau ndani ya ndoa. Sasa miaka miaka mwanamke mwenye miaka 40 45 anaweza kuwa na figure nzuri, shape nzuri wanaume watampenda. Kwa hiyo ameanza kuchepuka. Sasa kama anajua mapenzi ya kitandani, wanaume wale mchepusha sasa anasema kwamba sijawahi kukutana na mwanamke kama huyo anataka muoe. Kwa hatua ya kwanza ya yeye kuolewa na mwanaume mwingine lazima aondoke kwako. Na ndio hiyo, nimeachana. Kwa hiyo ninachokiona hapo ni kwamba mwanamke huyu alikuwa ameshaanza kusaliti muda mrefu na ameamua kuondoka moja kwa moja. Sasa ni sawa na tatizo la la la, la kuwai kumaliza, sawa eh? Una tatizo la kuwai kumaliza mwanamke afike kileleni. Sasa asilimia kati ya msini hadi sitina saba ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba amefika kileleni kumbe hawajafika. Sasa inafikia hatua anachoka kudanganya kwamba umridhishi kwa itendo la ndoa. Either unawahi kumaliza au una tatizo la nguvu za kiume au una kiumbe kidogo. Sawa? Sasa amekuwa na kudanganya, amefikia mahali amechoka kudanganya anaanza kusaliti. Amekutana na utamu kule wa kupita kiasi, una nguvu, una mvuta, anaamua kuachana na wewe naona ni rahisi kabisa. Sawa? Sasa ile jambo ambalo lazima lazima uliangalie kwamba huenda hali kama hiyo imejitokeza. Niingie kwenye swali la mwisho. Eh uh, uh, nasema daktar naomba unisaidie. Mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 24. Eh uh, mchezo wa kujichua miaka sita na sasa hivi naona kiumbe changu kimekuwa kidogo sana. Je, una msaada wote daktar? Wa dawa ninayo inayoitwa Rodva ni ya mafuta. Mefanyia utafiti wa miaka 14 ina uwezo wa kuongeza urefu ambao hauzidi inchi tatu na unene ambao hauzidi inchi moja. Ongezeko ambalo linakuwa ni la kudumu. Sio lazima uongeze inchi zote tatu. Kwa sababu inapokuwa unaiona. Kwa hiyo unachagua kama kama ukiongeza inchi moja sawa, ukiongeza inchi mbili sawa, ukiongeza inchi tatu sawa, lakini usitegemea kuongeza zaidi ya inchi tatu kia pale ulipo. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaongeza kiasi gani? Sawa? Sida hii dawa ni kwamba haina madhara imetokana na mimea, lakini inachukua muda. Ongezeko la awali unaliona kwenye wiki ya tatu. na hii dawa unaitumia kila siku mara moja. Kwa hiyo kama una tatizo kama hilo naomba tuwasiliane. Lakini sasa unaweza kujiuliza kiumbe kikubwa kina ukubwa gani? Tafiti zinaonyesha ambazo imefanyika kwa taifa 22. Kiumbe kikubwa ni kile ambacho kina inchi sita na nusu au saba. Sawa? Unapokuwa na kiumbe chenye urefu huo, una uwezo wa kucheza ngoma ya kubwa mikao mbali mbali bila kuchomoka. Na unene unaotakiwa ni inchi tano hadi inchi tano na nusu. Sasa unene unapimaje? Una, una, kiumbe chako inapokuwa kimesimama unazungushia kamba kwenye kile kiumbe, alafu urefu wa ule mzunguko ndio unapima kwenye kwenye rula. Ukiwa na unene ambao ni mzuri vile vile na unasaidia sana vile vile mwanamke kufurahia tendo la ndoa. Hilo ni jambo la msingi ambalo inapasa ulifanyie kazi. Okay, niingie kwenye swali